Ilse, yo no sabía esto de, de este, Mimi, yo no sabía esto de Fernanda, o sea, cosas que a lo mejor en su momento pues no hubo manera de, de poder coincidir, que ahora han descubierto de cada una de ustedes. Yo te contesto eso. Ajá, y también si se tiene pensado quizá más adelante, no en esta fecha, pues ya que venga Ivonne también y... Esa te la contesta Mimi. Okay. <risa> Muchas gracias, un gusto verlas. Igual, igualmente. Me... Oye, mira que cuando empezamos, cuando Manuel Cuevas nos, nos estaba proponiendo que nos juntáramos, como que no, las dos agrupaciones como que nos costaba un poquito de trabajo vernos juntas, tal vez en una de esas por los diferentes géneros, pero qué sorpresa a la hora que te hables de la cabezota para, para experimentar, para explorar. Eh, para mí, encontrarme con Pandora... Que, que yo no las conocía, Mimi y Bon sí, sí conocían a Pandora desde antes, eh, pero yo venirlas a reconocer, eh, conocer a una Maite súper trabajada eh, en todos los sentidos, alguien que habla de una manera tan abierta a todo, tan, tan valiente, tan... En inglés la palabra es bold. En, en español, español la palabra es huevos. ¿Cuál? ¿Huevos? ¿Huevos? Sí, no, habla con muchos bobos. Sí. Bo. Habla con muchos bobos. O Bowls o Wilbers. Eh, la verdad es que cada vez que abre la boca sí me sorprende y es una enseñanza. Eh, la belleza de Fernanda, cada vez que, que, que la vemos es así como de no puede ser esta mujer, qué, qué bellísima, sus ojos toda su presencia suave, su trabajo espiritual. Isabel es una mamá, la Mimi siempre ha sido mamá, pero Isabel aquí es la mamá de mamás. Qué cosa de, de cómo te acoge, cómo te nutre, cómo te, te apapacha, es una delicia. Y la mamá, la mamá nadie te hace reír como la mamá, la mamá es la misma. Ahora resulta. Y entonces es un, como dice Isabel y como dice Fernanda, es una delicia venir a trabajar con las chicas. Es como regresar a la prepa, donde te la pasaste bien. Porque hay gente que no se la pasó bien, yo me la pasé increíble. Y entonces esto es como la prepa, ya las quiero ver. Ivonne no va a regresar, Ivonne se retiró. Y, y yo creo que hay que respetar muchísimo las decisiones de cada quien. No pasa nada, simple y sencillamente llegó un momento que dijo, ya no quiero estar aquí. Pero la música es mucho más poderosa que inclusive que nosotras. Somos simplemente las que venimos a representar esta, estos géneros, estos grupos, esas épocas. Y hoy por hoy lo hacemos con mucho honor y con mucho, con mucho respeto también a la historia musical donde, donde estuvo Ivonne, que es, que es Flans. Pero ella decidió retirarse y, y le mandamos todo el amor y yo sé que ella nos desea lo mejor siempre. Independientemente que yo voy a hablar y ya lo dije, lo dijo y su vida valiente. No les hace falta, de verdad. Ellas llenan el escenario espectacularmente. Tienen una forma de cantar espectacular. Claro que nadie es indispensable. Eso es lo que yo quisiera políticamente decir. Nadie es indispensable. El trabajo de ellas dos es impecable. Y los aplausos que se llevan son impresionantes. O sea que en verdad, eh, digo, no, no sé si yo esté faltando el respeto en este instante a alguien. Pero yo hablo por ellas de esos dos que son con las que trabajo y lo hacen sumamente bien, de verdad. Yo, Maite, que era fan de las tres, no me hace falta porque llenan absolutamente el escenario las dos. Y yo quiero cuidar esa nota. Eh, quiero cuidar que, que no es que la hayamos echado fuera y sin duda, si Ivonne hubiera estado aquí, la personalidad de Ivonne seguro hubiera enriquecido también a, a, porque Ivonne tenía su público y Ivonne tenía su público extrañamos y yo, hay, hay partes en, en, en nuestras canciones donde definitivamente siempre le extraño las figuras que hace Ivonne que son, eso sí. son totalmente eh, Ivonne eso estamos de acuerdo, eso estamos de acuerdo. pero no quiso Oye, y no quiso aclarar que ella no quiso desde antes o sea, sí, sí, sí. Ivonne nos mandó a volar tiernamente desde 19, el 18, 19, ¿no? 19. Sí, hermano Sacamacho, 